காஷ்மீர் பிரச்சனை பற்றி இந்த இன்று எழுந்திருக்கக்கூடிய இந்த மாற்றங்கள் பற்றி விரிவாக விளக்குகிறார் நம்முடைய இணைய ஆசிரியர் திரு சலீம் அவர்கள் அவர் சொல்வதை கேட்கலாம் இந்தியாவிலேயே இஸ்லாமிய பெருமக்கள் பெரும்பான்மையில் வசிக்கும் ஒரு மாநிலம் என்றால் அது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் மாநிலம் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் மாநிலத்தோட பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சுக்கணும்னா வரலாறை லேசாக புரட்டினாலே போதும் நமக்கு புரிந்துவிடும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல ஒன்றாக இருந்த நாடு இந்தியா பாகிஸ்தான் என இரண்டாக பிரித்து வைத்தார்கள் ஆங்கிலேயர்கள் ஒரு சில சமஸ்தானங்கள்லாம் இருந்தது அரசர்கள் ஆட்சி செய்தார்கள் எங்களுடைய நிலைமை என்ன அவங்க கேட்க ஆங்கிலேயர்கள் உங்களை பத்தி எங்களுக்கு கவலை கிடையாது வேண்டுமென்றால் இந்தியாவோடு சேர்ந்து கொள்ளுங்கள் வேண்டுமென்றால் பாகிஸ்தானோடு சேர்ந்து கொள்ளுங்கள் வேண்டுமென்றால் தனியாக கூட இருங்கள் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை கிளம்புறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆங்கிலேயர்கள் போயிட்டாங்க நிறைய பேர் இந்தியாவோட சேர்ந்து கொண்டார்கள் ஒரு சில பேர் பாகிஸ்தானோட சேர்வ ஆர்வம் கொண்டார்கள் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை பொறுத்தவரை ராஜா ஹரி சிங் என்ற அரசர் ஆட்சி செய்து வந்தார் அங்கே வசிக்கும் மக்கள்ல பெரும்பாலானோர் இஸ்லாமியர்கள் அரசர் இந்து அரசர் பாகிஸ்தான் என்ன சொன்னாங்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் எங்களோட தான் சேரணும் ஏன்னா அங்கே இஸ்லாமியர்கள் பெரும்பான்மையில் வசிக்கிறார்கள் பாகிஸ்தானோடு இணைய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தான் அப்படின்னு சொல்லி இரண்டு நாடுகள் உருவான பிறகு பாகிஸ்தான் மறைமுக மறைமுகமாக போர் தொடுத்தது பழங்குடியின மக்களை பாகிஸ்தான்ல உள்ள பழங்குடியின மக்களை ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் மீது ஏவி விட்டது பாகிஸ்தான் ராணுவத்தோட சப்போர்ட்டோட ஆதரவோட கொலை கொள்ளை கற்பழிப்பு இதிலெல்லாம் ஈடுபட்டாங்க அரசர் பதறி போனார் உள்ள படையை வச்சுக்கிட்டு இவங்களை சமாளிக்க முடியல இந்தியாவோட உதவி கேட்டார் இந்தியா என்ன சொன்னோம் நீங்க இந்தியாவோட இணையிலேயே இந்தியாவோட இணைச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு உதவி பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்தியா சொன்னோம் அரசரும் இணைந்து கொண்டார் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்து போட்டார் இந்திய ராணுவம் உள்ளே புகுந்தது இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் முதல் போர் வெடித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு இதற்கு காரணமே ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் தான் அரசர் இந்தியாவோடு இணைந்து கொண்டார் இல்ல ஒரு சில ஒப்பந்தங்கள்லாம் செய்து கொண்டார் அந்த ஒப்பந்தங்களின் அடிப்படையில் உருவானவைதான் அதற்கு பின்னாடி ஆர்டிக்கிள் முன்னூத்தி எழுபது என அழைப்பார்கள் ஆர்டிக்கிள் முப்பத்தி ஐந்து ஏ என அழைப்பார்கள் ஆர்டிக்கிள் முன்னூத்தி எழுபதுனா என்ன முப்பத்தி ஐந்து ஏனா என்ன ஆர்டிக்கிள் முன்னூத்தி எழுபது அப்படிங்கிறது இந்தியாவோடு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் தன்னை இணைத்துக் கொண்டாலும் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு என ஒரு சில சிறப்பு அந்தஸ்துகள்லாம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது உதாரணத்துக்கு இப்ப நமக்கெல்லாம் அரசியல் சாசனம் எதுங்க இந்தியாவுடைய அரசியல் சாசனம் தான் தமிழக மக்களுக்கும் அரசியல் சாசனம் தமிழகத்திற்கு என்று ஒரு தனி அரசியல் சாசனம் எல்லாம் கிடையாது ஆனால் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு என்று ஒரு தனி அரசியல் சாசனம் உண்டு அவங்களுக்கு ஒரு அரசியல் சாசனம் இந்திய அரசியல் சாசனம் மொத்தம் ரெண்டு அரசியல் சாசனம் அது மட்டுமில்ல மத்திய அரசு ஏதாவது ஒரு முக்கியமான முடிவு எடுத்தாங்கன்னா நாடாளுமன்றத்தில் சட்டம் கொண்டு வந்தாலோ மத்திய அரசு ஏதாவது முடிவு எடுத்து அமல்படுத்தணும்னாலோ அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது மாநில சட்டப்பேரவையினுடைய ஒப்புதல் கண்டிப்பாக தேவைப்படுகிறது பெரிய முடிவுகள்லாம் மத்திய அரசு பாதுகாப்பு துறையில வெளிவிவகாரத்துறையில கம்யூனிகேஷன் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் மற்றதெல்லாம் எடுக்கணும் அப்படின்னா மாநில சட்டப்பேரவையின் ஒப்புதல் வாங்கி தான் அங்கே ஏதாவது ஒன்று அமல்படுத்த முடியும் இப்படியாக அவர்களுக்கு ஆர்டிக்கிள் முன்னூத்தி எழுபது அந்த மாநிலத்திற்கு என்று சிறப்பு அம்சங்களை வழங்கி உள்ளது ஆர்டிக்கிள் முப்பத்தி ஐந்து ஏ என்றால் என்னன்னு நீங்க கேட்கலாம் ஆர்டிக்கிள் முன்னூத்தி எழுபதுக்கும் முப்பத்தஞ்சு ஏக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா ஆர்டிக்கிள் முன்னூத்தி எழுபது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் மாநிலத்தை பற்றி பேசுகிறது ஆர்டிக்கிள் முப்பத்தி ஐந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் மக்களை பற்றி பேசுகிறது முப்பத்தி ஐந்து ஏ என்ன சொல்கிறது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல இந்தியாவில் உள்ள மற்ற பகுதியில உள்ளவங்க போய் நிலம் வாங்கிவிட முடியாது அங்கு உள்ள அரசு வேலைகளில் இந்தியாவில் உள்ள மற்ற பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் போய் சேர்ந்து விட முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அதற்கு ஏற்றவாறு அந்த மாநில மக்களுக்கான உரிமையை பட்டியலிடுகிறது ஆர்டிக்கிள் முப்பத்தி ஐந்து ஏ மாநிலத்திற்கு உண்டான உரிமையை பட்டியலிடுகிறது ஆர்டிக்கிள் முன்னூத்தி எழுபது இது எல்லாம் தற்பொழுது உடைக்கப்பட்டு விட்டது இப்ப ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் மாநிலம் அப்படின்னு சொல்லி நாம சொன்னோம்னா மூன்றாக பிரிக்கலாம் ஜம்மு ஜம்முல இந்து பெருமக்கள் பெரும்பான்மையில் வசிக்கிறார்கள் காஷ்மீர் பகுதியில் இஸ்லாமிய பெருமக்கள் பெரும்பான்மையில் வசிக்கிறார்கள் லே லதாக் பகுதியில் புத்த பிட்சுக்கள் இருக்காங்க இஸ்லாமியர்கள் இந்து இருக்காங்க மூன்று பேர் இப்படியாக மூன்றாக பிரிக்கலாம் இப்ப மத்திய அரசு என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு மாநில அந்தஸ்தை உடைத்து விட்டது ஆர்டிக்கிள் முன்னூத்தி எழுபது போச்சு முப்பத்தஞ்சு ஏ போச்சு இப்ப என்ன சொல்லிட்டாங்க மத்திய அரசு இரண்டாக பிரிக்கிறோம் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை லே லதாக் அது ஒரு தனி பகுதி அதிக அளவில் மக்கள் வசிப்பது கிடையாது ஆங்காங்கே மக்கள் காணப்படுகிறார்கள் மக்களுடைய நீண்
அதே ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தனியாக பிரிச்சுட்டாங்க லே லடாக் அப்படின்னு சொல்லி தனியாக பிரிச்சுட்டாங்க லடாக் பகுதி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை எடுத்துக்கொண்டால் எப்படி நம்ம புதுச்சேரிக்கு துணைநிலை ஆளுநரும் இருப்பார்கள் மத்திய அரசின் பிரதிநிதி மாநிலத்திற்கு என்று மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளும் முதலமைச்சர்களும் இருப்பார்கள் புதுச்சேரியை ஒரு உதாரணமா வச்சுக்கிட்டா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அப்படியே பாத்தீங்கன்னா புரிந்து கொள்ளலாம் மத்திய அரசின் கை ஓங்கி நிற்கும் துணைநிலை ஆளுநர் மூலமாக மக்களும் தங்கள் பிரதிநிதிகளை தேர்வு செய்யலாம் அதே லே லடாக்கை பொறுத்தவரை இப்ப லடாக் பகுதி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா துணைநிலை ஆளுநர் இருப்பார் ஆனால் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிகள் இருக்க மாட்டார்கள் இப்ப அந்தமான் நிக்கோபார் இருக்கு இல்லையா அதை ஒரு உதாரணமா நீங்க எடுத்துக்கலாம் டாம் அண்ட் டொயூ இருக்கு மத்திய அரசின் நேரடி ஆதிக்கத்தில் இருக்கும் லடாக் அப்படி மாறுகிறது மாநில அந்தஸ்து என்று ஒன்று உடைக்கப்பட்டு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை பொறுத்தவரை இனி துணைநிலை ஆளுநரின் கை ஓங்கி நிற்கும் லடாக் பகுதியிலேயோ மத்திய அரசினுடைய பிரதிநிதியின் கை ஓங்கி நிற்கும் ஆக மத்திய அரசிற்கு நேற்று இருந்ததை விட இன்று முதல் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை பொறுத்தவரை அதிகாரம் அதிகமாக இருக்கும் மாநில மாநிலம் என்ற அந்தஸ்து உடைகிறது முன்னூத்தி எழுபதும் போச்சு முப்பத்தி ஐந்து ஏவம் போச்சு இதுதான் லேட்டஸ்ட் இது நடப்பதற்கு முன்னாடி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அங்கே துணை ராணுவ படையினர் குவிக்கப்பட்டார்கள் ஆயிரம் கணக்கில் குவிக்கப்பட்டார்கள் மாணவர்கள் எல்லாம் கல்லூரியில் இருந்து வெளியே போயிடுங்க பக்தர்களும் போயிடுங்க அந்த மாநிலத்தில் உள்ள மக்களை பற்றிய பெரும்பாலும் ஒன்றும் சொல்லல சுற்றுலா பயணிகளும் வெளியேறிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி வரலாறு காணாத அளவிற்கு மாநிலத்திலிருந்து பக்தர்களும் சுற்றுலா பயணிகளும் வெளியேற்றப்பட்டார்கள் துணை ராணுவ படையினர் குவிக்கப்பட்டார்கள் அங்கு உள்ள முக்கிய அரசியல்வாதிகள் வீட்டுக்காவலில் வைக்கப்பட்டார்கள் இன்று காலையில கேபினட் மீட்டிங் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நடைபெற்றது பிறகு நாடாளுமன்றத்தில் அறிவிப்பு வெளியானது குறிப்பிடத்தக்கது